Как решить дефицит медицинских кадров, вложить в них желание возвращаться в родной город после обучения в других и как сегодня обстоят дела со строительством многопрофильной областной больницы. В Северо-Казахстанскую область с рабочим визитом прибыли депутаты Мажилиса парламента. Они посетили модульную инфекционную больницу и областную многопрофильную. Тему продолжит Илья Кудряков. Строительство модульной инфекционной больницы на 200 мест закончили в ноябре прошлого года. Как раз, когда была острая необходимость в местах для коронавирусных больных. На сегодняшний день северный регион снова находится в желтой зоне. В этой больнице находится 99 человек. Оборудована она по последнему слову. К каждой кровати подведена система искусственной вентиляции легких. Основная масса процентов, наверное, 70-80 сельское население. А, вот так, да? Мы потому что все сельское население брали на себя, кто там все привозили с районов. Но часть есть, городские тоже лежали, у нас там не было такого разделения. Кто обратился, скорую помощь, куда привезли, у нас несколько стационаров было. И вот и туда их положили, там, госпитализировали. Затронули мажелисмены и тему выплат надбавок тем, кто трудился в период чрезвычайного положения и контактировал с больными коронавирусом. Всех, кого кто подлежит согласно действующему на тот момент приказа, все получили. Просто у нас медицинские вот некоторые считают, что они должны были получить. Ну, то есть но есть, согласно... Скажем так, недовольны на сегодняшний день, да? Они считают, что они должны были получить, но у нас есть был приказ. Угу. На тот момент он же утратил силу. И там есть четкие требования и должна быть доказательная база. То есть конкретно документация строго соответствующая. Все, кто по регламенту да. этого приказа... Да, кто по регламенту подходил, мы все главными врачами представлены, и все они получили на компенсацию в размере 2 миллионов. Одной из важных проблем для нашего региона, да и в целом страны, является дефицит медицинских кадров. Многие после окончания обучения в разных городах страны не желают возвращаться в родной город и трудиться в нем. Даже мотивация в виде 2,5 миллионов тенге уже не помогает. Выход есть. Нужно распределять врачей по потребности регионов. Естественно, молодой человек, закончивший вуз алмато остану конечно же, он захочет остаться в Нусултане и в Алмате. Какие бы блага не предлагали нашей стороны, в СКО делается все возможное. То есть 2,5 миллиона подъемные для сельских, полтора миллиона для городских, Вопросы жильем решаются, чуть ли не встречаем на вокзале, каждый главный вас сопровождает. Но сегодня распределение проводит по Инбеку, это раз. Во-вторых, каждый выбирает, куда он хочет, а не должно быть так, должно быть распределяться туда, куда надо родине. Такой подход поможет решить дефицит кадров в регионах, которые больше всего нуждаются, уверяют специалисты. Далее мажелисмены посетили стройплощадку новой многопрофильной больницы по стандартам GCI. Рассчитана она будет на 500 мест. Сдать в эксплуатацию объект планируют в конце 2022 года. Работающих врачей нашего региона будут отправлять на повышение квалификации в город Манису. В этом году у нас планируется обучение около 200 специалистов. Там же на базе клиника Мани... клиники Манисы специалисты всех профилей практически сейчас ведутся переговоры. Договоры у нас. Планируем на сентября месяца уже отправить специалистов туда на обучение. А я скрывать не буду. Я очень удивлен, что именно в Северном Казахстане, и раньше говорил, и сейчас говорю, принимаются руководством исчерпывающие меры для улучшения благосостояния. Значит, если сейчас вот эта многопрофильная больница будет, значит, проект реализованный, войдет, значит, в систему здравоохранения, значит, это очень здорово. Это очень здорово. Почему? Потому что вот он сейчас докладывал зам главврача. Здесь все предусмотрено для лечения значит, народа. Далее депутаты Мажилиса направятся в районы нашего региона. Там они также ознакомятся с жизнью населения, качеством оказания медицинских услуг и многим другим. Илья Кудряков, Райнбек Бегужаев, Служба новостей.